Ahora sí, el tema agropecuario. Estuvieron acá en Gora 8, Paulo Vilca, Arpasi, sí, sí. que también es un investigador de, de, del CER, estuvo Alejandro Laos, conversamos del tema agropecuario en Puno, este, que está abandonado. ¿Cuál es tu, tu percepción, tu opinión? ¿Qué Bien. posibilidades, qué futuro tiene la agricultura en Puno? Mira, yo creo que bueno, el tema puneño es básicamente el pecuario, más que, más que agrícola, ¿no? Y me parece que ahí, eh, en, el en el tema alpaquero en particular, yo creo que fue el primer sector golpeado por la crisis internacional y ahí, por ejemplo, desde el gobierno nacional no hubo, no ha habido una atención para, para el tema. Y me parece que es un tema además de la región sur en general, porque Arequipa y Cujo también tienen este sector. ¿no? A mí me parece que ese es un punto. ¿no? Pero en el tema de desarrollo creo que hay otro que, que en el caso de Puno es también bastante importante, que tiene que ver con el tema de turismo. Y yo creo que ahí... Eh, Cusco y Puno pues son un, un circuito turístico acuerdo, muy importante y que yo creo que no se le ha, no, no, no termina de trabajarse como debería, ¿no? Eh, si bien hay un boom con el turismo en, el, en los últimos tiempos, me parece que ese es el otro gran tema que hay que, que hay que trabajar en términos de desarrollo, ¿no? Está habiendo importante inversión, digamos, en proyectos turísticos en Puno en los últimos sí, años, sí, tengo sí, información eso, de eso, eso. Eso sí, eso sí. Es un buen síntoma. Así es, así es pero me parece que falta un mayor empuje en relación a ese tema, porque, digamos, también pues desde Lima, ¿no? Y, y nosotros, por eso es que hacemos este trabajo de difundir un poco el, el problema puneño, ¿no? Desde Lima pues se ha creado una imagen de que, de que Puno pues es un lugar donde están en permanente conflicto. Es cierto que hay conflicto, pero como hay en otros lugares también, o sea, también hay en Cusco, en Arequipa, ¿no es cierto?, y lo que nos parece a nosotros es que eh, hay que mirar con otros ojos el sur. Yo creo el puneño es, es, es un es el puneño, el hombre puneño, la mujer puneño, son gente muy trabajadora, ¿no? Y, y no son gente pues que está buscando. Le piden que hayamos un corte, Javier. Regresamos después de unos pequeños cortes comerciales, amigos. Estamos con Javier Torres, antropólogo del CER.